Hi students, I am Tamil Arasan here. Now, we are going to talk about the current electricity. Chapter number 2. That is the Ohm's law. Ohm's law in the chapter is very important. It is very important. It is very important. That is the law. Okay. Charge Simon Ohm. That is the Ohm's law. Okay. Now, we can talk about law. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஓம்சலாவனுடைய மைக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இன் டு இ பார்த்தோம் இல்லையா இதில் கரண்ட் டென்சிட்டி ஜே அப்படிங்கிறது சிக்மா அப்படிங்கிறது என்ன கண்டக்டிவிட்டி இ அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதுலேருந்து தான் நம்ம டிரை பண்ண போகிறோம் சரி கன்சிடர் ஏ கண்டக்டர் ஆஃப் லெங்க் எல் ஏரியா ஆஃப் த கிராஸ் செக்ஷன் ஏ அந்த கண்டக்டரை ஒரு பேட்ரியோட கனெக்ட் பண்ணுறோம் ரெண்டு எண்டையும் கொண்டு வந்து பேட்ரி கொடுக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து வி சரியா இந்த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னால் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃபார்ம் ஆகுது அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நமக்கு என்னவாகுது அப்படின்னு சொன்னால் ஃப்ளோ ஆகுது உள்ள ஸோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு கான்ஸ்டியூட் பண்ணுது இந்த கண்டக்டர் ஃபுல்லாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து நமக்கு சேமாக இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரியா சரி இப்போது இந்த இயையும் எல்லையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த ரெண்டு எண்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் கிடைக்கும் சரியா வி இஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்டு எல் இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சது இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகே நம்ம இந்த ஒன் செகண்ட் அந்த சேம் ஃபார்முலா ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இன்டு இ எடுத்துக்கலாம் இங்கே இ அப்படிங்கிறது என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிறது பொட்டென்ஷியல் கிரேடியன்ட் வி பை எல் இந்த இ எடுத்துகிட்டு இதை கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சா சரி ஜே அப்படிங்கிறது என்ன ஆமாம் கரண்ட் டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது ஐ பை ஏ இந்த வேல்யூ கொண்டு போய் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சா சரி இப்போது இந்த வியை மட்டும் ஒரு சைடு வச்சுக்கிட்டு மிச்ச எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இன்னொரு சைடு கலெக்ட் பண்ணுறோம் அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்டு எல் டிவைடட் பை சிக்மா ஏ ஓகேவா இதில் ஐயை தவிர மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இந்த டேமுக்கெலாம் சேர்த்து ஒரே டேமாக நம்ம ஒரு நேம் கொடுக்குறாங்க அதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது எல் பை சிக்மா ஏ அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் அதை ஆர் அப்படிங்கிற லெட்டரில் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் சரி அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் பை சிக்மா ஏ இதில் இந்த ஆர் அப்படிங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு எல் லெங்த்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு ஏ இதுதான் ரிலேஷன் சரியா ஓகே இப்போ இந்த வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஆர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு தேவையான ஃபார்முலா கிடைக்கும் மேக்ரோஸ்கோபிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓம்ஸ்லா என்ன ஃபார்மட் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் வி அப்படிங்கிறது என்னது பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் சீக்குவல் டு ஐ கரண்ட் ஆர் அப்படிங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபார்முலா இதை நல்ல மனசில் வச்சுக்கிங்க ஓகே ஓம்ஸ்லா ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நமக்கு இங்கே கொடுக்கல நம்ம புக்கில் நம்ம டென்த்துலே படிச்சுருக்கோம் இல்லையா அதாவது இது ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் அதுலேருந்து ஐ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு வி இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் டெஃபினேஷன் ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம் பட் நம்ம புக்கில் கொடுக்கல த ஓம்ஸ்லா ஸ்டேட் தட் அட் எ கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் த ஸ்டெடி கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ எ கண்டக்டர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு த பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ என்ஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் புரியுதா அதாவது கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் இந்த கண்டக்டர் வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய ஸ்டெடி கரண்ட்டு அந்த ரெண்டு எண்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷன் அவ்வளோதான் ஸ்டேட்மெண்ட் புரியுதா உங்களுக்கு சரி இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான லா அப்படிங்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம டீட்டெயிலாக கொஞ்சம் தெரிஞ்சுட்டு போகலாம் ஓகே இப்போ இங்கே த கண்டக்டர் இஸ் மேடப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இங்கே ஒரு மெட்டலில் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்லாம் வெளியில் வந்த பிறகு அந்த ஆட்டம் வந்து பாசிட்டிவ் ஆயான்ஸாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் இது எல்லாமே நிறைய இருக்குது நான் சும்மா கொஞ்சம் தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் நான் இதில் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரானுடைய மோஷனை காட்டுறேன் அதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் உள்ளே என்ட்ராக போகுது பாருங்கள் உள்ளே என்ட்ராகுது அது அப்படியே என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னாக்க இந்த அயான்ஸ் எல்லாம் ரெஸ்டில் இருக்காது கண்டினியூஸாக வைப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதில் இந்த ஆட்டம்ஸ் எல்லாம் கொலாடாகி 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 இங்கே வருது நமக்கு ஸோ அப்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் இந்த கண்டக்டர் வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய அந்த சார்ஜுக்கு அந்த கண்டக்டர் கொடுக்கக்கூடிய அப்போசிஷனுக்கு பேர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் புரியுதா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே இன்
இப்போ எலக்ட்ரான் வந்து இப்படி ஃப்ளோ ஆகும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த அயான்ஸோட கொலாய்ட் ஆகி இங்கே வருது நமக்கு சரியா ஓகே இப்போது நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய சார்ஜுக்கு இந்த கண்டக்டர் கொடுக்கக்கூடிய அப்போசிஷனுக்கு பேர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா சரி இப்போ இந்த இடத்துல என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஒரு வால் இருக்குது ரெண்டு வால் இருக்குது அதுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரோட்டில் ஸ்பேஸில் நிறைய பேர் டான்ஸ் ஆடிட்டு நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க இது ஒரு பாத் இப்படி ஒரு பாத் இப்படி போகுது நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு பையனுக்கு ஒரு காம்படிஷன் கொடுக்குறோம் இங்கேருந்து ஆரம்பித்து ஃபாஸ்ட்டாக ஓடி வந்து இது வழியாக புகுந்து அவங்க டான்ஸ் ஆடுறவங்க வழியாக புகுந்து இப்படி ஓடி வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணும் அதான் அவனுக்கு கொடுத்த டார்கெட் டாஸ்க்கு சரி இப்போ என்ன செய்கிறோம் அவன் ஓட ஆரம்பிக்கிறான் இப்படி ஓட ஆரம்பிக்கும் போது இங்கே நிறைய பேர் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அவங்க மேலே மோதி 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 வேகமாக ஓடி ஆகணும் இல்லையா அப்போ ஓடி வரான் அப்போ ஓடி வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறான் அப்போது அப்போ அந்த ஓடுறவனுக்கு இங்கே இருக்கவங்க மே என்ன செய்கிறாங்க ஒரு அப்போசிஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த அப்போசிஷன் பேர் தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போது நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஆக்சுவல் கான் இந்த கான்செப்டோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒத்து போகாது இப்போ இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறேன் பாருங்களேன் இப்போ ஓடுறவன் என்ன செய்கிறான்னா கண்டினியூஸாக ஓடும்போது மோத 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 அவனுடைய எனர்ஜி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து இங்கே இன்னும் ரொம்ப குறையும் அப்போ குறைஞ்சி இங்கே ஓடி வரும்போது குறைஞ்சி இங்கே குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் இங்கே வரும்போது ரொம்ப டயர்டாக இருப்பான் சரியா இங்கே அவன்கிட்ட கைனெட்டிக் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் இங்கே கைனெட்டிக் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும் அந்த இங்கே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்கும் இங்கே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் அவன்கிட்ட ஸோ அப்போது ஆனால் இங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகுது இல்லையா ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானும் எந்த ரேட்டில் அது எனர்ஜி லாஸ் பண்ணுதோ அதே ரேட்டில் இந்த பேட்ரி அந்த எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அந்த எலக்ட்ரானை இந்த பே பாசிட்டிவ் டெர்மை பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டே இருக்குது அட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனால் அது மேலே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது அப்போ அது எந்த ரேட்டில் எனர்ஜி லாஸ் பண்ணுதோ அந்த ரேட்டில் எனர்ஜி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் இங்கே உள்ளே எவ்வளோ சா எலக்ட்ரான்ஸ் உள்ளே என்ட் ஆகுதோ அவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில் வரும் எந்த ஒரு கிராஸ் செக்ஷன்லேயும் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் கான்ஸ்டண்டாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியாது அதுக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு அடுத்தது கரண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஐஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை டி அதாவது ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா வழியாக ஒரு செகண்டில் எவ்வளவு சார்ஜஸ் ஒரு பர்டிகுலர் டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுதோ அதை தான் நம்ம கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் த்ரூ த கிவன் கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா ஆஃப் த கண்டக்டர் சரியா அது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் அடுத்தது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போது இங்கே அவன் உள்ள என்ட்ரு ஆகும் பொழுது அவனுகிட்ட கைனெட்டிக் எனர்ஜி அதிகமாக இருந்தது வெளியில் வரும்போது கைனெட்டிக் எனர்ஜி குறைஞ்சி கர கம்மியாக இருந்தது அப்போ இங்கே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கம்மி இங்கே பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதிகம் அப்போ அந்த ரெண்டு பொட்ட டிஃப்ரென்ஸுக்கும் இங்கே இதுக்கும் ரெண்டுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் எலக்ட்ரானை பொறுத்தளவு இங்கே ஹை பொட்டன்ஷியல் இங்கே லோ பொட்டன்ஷியல் அப்போ இந்த ஹை பொட்டன்ஷியலுக்கும் லோ பொட்டன்ஷியலுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியலாக தான் நம்ம பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரியுதா அந்த பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோடு கம்பேர் பண்ணி புரிஞ்சுக்கங்க பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அந் இங்கே ஒரே ஒரு டிவைஸ் இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டு டெர்மினலுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம பேட்ரி கொடுக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் டெர்மினல் பொட்டன்ஷியலுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியுதா சரி இப்போ இந்த மூணு டேர்மு நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க சரி நம்ம அப்படியே கால்குலேஷனை கண்டினியூ பண்ணலாமா சரி வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் நம்ம இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம என்ன செய்ய போனோம் டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்போ அதனால் ஆர் ஒரு சைடு வச்சுட்டு நம்ம இந்த ஐ எந்த சைடு அனுப்புகிறோம் வி பை ஐ இது தான் நம்ம இதை வச்சு தான் டெஃபினேஷன் கொடுக்க போகிறோம் த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த கிவன் கண்டக்டர் டு த கரண்ட் பாசிங் த்ரூ த கண்டக்டர் அப்போது இந்த ரெண்டு எண்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை அது வழியாக ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்டால் டிஃப் என்ன செய்கிறோம் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் இதுதான் டெஃபினேஷன் நம்ம முதல்ல சொன்னது வந்து சும்மா புரிஞ
இதுதான் நமக்கு சிம்பிள் சரி இப்போ நமக்கு இதில் ரெண்டு டிவைஸை கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் என்னென்ன டிவைஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஓமிக் டிவைசஸ் நான் ஓமிக் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வீக்கும் ஐக்கும் இடையில் கிராஃப் போடும்போது அது ஸ்டெயிட்டாக கிடச்சிதுன்னா அதை ஓமிக் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன ஒயர் சாதாரண ஒயர் ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் ஒரு அயன் பாக்ஸ்லேயோ அல்லது ஹீட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் ரெசிஸ்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள் நான் ஓமிக் ரெசிஸ் டிவைசஸ் மெட்டீரியல் ஆர் டிவைசஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னால் அந்த கர்வேச்சர் வந்து எப்படி இருக்காது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்காது கவுடாக இருக்கும் அப்போ இது என்ன செய்யலைனா அந்த டிவைசஸ் வந்து ஓம்ஸ் லாவுக்கு ஒபே ஆகலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதை வந்து அந்த டிவைசஸை நான் ஓமிக் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொன்னால் தெர்மிஸ்டர்ஸ் கிறிஸ்டல் ரெக்டிஃபையர் வேக்வம் டியூப் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா இது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஸ்டின் தரவாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிங்க ஓகே சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் பிரைம் ஃபிசிக்ஸ் Thank you my dear students.